Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Dr. Yahya Mohi and I hope you are doing well. So, a new case today is acute hepatic porphyria. Something to do with medicine, something to do with biochemistry and something to do with molecular pathology and RNA based treatment. So, though it's for first year MBBS, but you can all benefit from it. So, let's study the case. So, here's the case. A 33 year old male with acute hepatic porphyria who is going to be given an RNA based treatment. A 33 year old male patient who has recurrent episodes of severe abdominal pain, nausea, vomiting, and numbness of bilateral extremities presents to the ER. He is a diagnosed case of acute hepatic porphyria and has frequently required medical attention due to his symptoms. His urine shows increased levels of delta amino level in a acid. A new drug, Gevoseran, is available for him. The drug is siRNA based. So, siRNA is a small interference RNA. It is associated with post translational modification, post translational gene silencing, protein degradation, gene regulation, or histone modification. So here, in the first place, I would want you to think about the different roles or different types of RNAs play. So for example, you have messenger RNA, which transcribes the information which is present in the DNA and brings it to the cytoplasm, where there are transfer RNAs and ribosomal RNAs. The transfer RNA, it builds up the chain of the amino acids and the assembly takes place at the ribosomal RNA. There are some other types of RNAs, for example, small interference RNA or micro RNAs, which are short chain RNAs. And these short chain RNAs are associated with something that is called post transcriptional gene silencing. What is that? That is a process where a messenger RNA comes out of the, uh, the the nucleus and it is basically trapped by a whole assembly where the small interference RNA or micro RNAs they cut down or chop it down and the messenger RNA transcript never gets to form a protein. So here's your answer now which is post transcriptional gene science. So from here onwards, the lecture is going to be in Urdu because I, uh, as stated on my uh, Facebook page, that uh, there are certain students who come from certain backgrounds where it is difficult for them to comprehend stuff in English. So uh, we've already got your answer and explanation of that. So if you want to understand uh, a little bit more about porphyria and the RNAs, then you can stay. Otherwise, you can. Uh, just go around and leave. Right, so porphyria kya hote hai bhai? Porphyria jo hai wo aise inherited defects hote hai. Heme synthesis ke jin ki wajah se kuch na kuch intermediate uh, heme synthesis ke jo hai body mein accumulate honne lagte hai. Because of enzyme deficiencies ki wajah se ye enzyme deficiencies autosomal dominant bhi ho sakte hai or autosomal recessive bhi ho sakte hai. So yeh hum porphyrins keh sakte hai, porphyrin precursors keh sakte hai. अब जब पोरफायरिया होता है तो उसकी वजह से कोई ना कोई इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और उनके अपने कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर तो ऐसे पोरफायरेंस जो हैं वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं जो कि टेट्रापायरोल रिंग फॉर्मेशन से पहले के हैं तो सूरत में आपको न्यूरोसाइकैटिक सिम्टम्स नजर आएंगे आपको एब्डोमिनल सिम्टम्स नजर आएंगे लेकिन अगर वो टेट्रापायरोल रिंग बनने के बाद वाले स्ट्रक्चर से मुतालिक है तो उस सूरत में आपको ज्यादातर फोटोसेंसिटिविटी प्रोमिनेंटली नजर आएगी जब हम पोरफायरियास को क्लासिफाई करते हैं तो हम पोरफायरियास को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द एंजाइम डेफिशिएंसीज आर अफेक्टिंग एरिथ्रोपोएटिक प्रीकर्सर्स या फिर यहां पे आके लिवर में एंजाइम डेफिशिएंसीज हो रहे हैं तो इस तरीके से हम उनको एरिथ्रोपोएटिक या हेपेटिक 
पोरफायरियाज कह सकते हैं अच्छा अब जो हिपैटिक पोरफायरियाज हैं इन्हें हम एक्यूट भी कह सकते हैं और क्रॉनिक भी कह सकते हैं तो जो हमारा एक्यूट इंटरमीडियंट पोरफायरिया है वो आज हमारा कंसर्न था इस क्वेश्चन के अंदर तो हम उसी की ट्रीटमेंट के हवाले से एक नई ड्रग के हिसाब से बात कर रहे थे जिसका नाम था गेवसर तो जनाब अब एक्यूट हिपैटिक पोरफायरिया में होता क्या है तो एक्यूट हिपैटिक पोरफायरिया के अंदर एक एंजाइम होता है एला डिहाइड्रेटेज इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो अब जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के पोरफायरियाज डेवलप होते हैं इनमें जी आई सिम्टम्स आते हैं न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं और मोटर सिम्टम्स आते हैं साथ साथ फोटो सेंसिटिविटी भी होती है और साथ में होता यह है कि एला और पॉर्फोबलिनोजेन दोनों जो हैं वो बॉडी में एक्यूमेट होना चाहते हैं इनके लेवल हीम सेंथिस कम हो जाती है और हीम जो है वो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डेल्टा अमाइनो लेवलिक एसिड सिंथेस या एला सिंथेस इस एंजाइम को नॉर्मली इनहिबिट करता है अब जब हीम कम हो गया तो इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि सिम्टम्स कॉज करते हैं अब हमारी जो ड्रग है उसका काम क्या होना चाहिए कि वो एंजाइम के सिंथेसिस को रोके तो वो जो ड्रग है वो क्या करती है कि वो उस मैसेंजर आरएनए को टारगेट करती है जो कि इस एंजाइम को सिंथेसाइज कराता है तो इस तरीके से हम डेल्टा अमाइनो लेवल एसिड सिंथेस को जो एस आई आर ड्रग है उसकी मदद से रोके अच्छा ना आप जल्दी से ये समझ लें कि एस आई आर एन ए और एम आई आर एन ए क्या होते हैं लॉन्ग नॉन कोडिंग आर एन ए क्या होता है तो जो एस आई आर एन ए होता है या एम आई आर एन ए होता है वो बहुत छोटे आर एन ए होते हैं ट्वेंटी बेस पेयर्स के आस पास इनकी लिंक होती है उनका काम क्या होता है कि जैसे ही मैसेजर आर एन ए ट्रांसक्राइब होकर निकलता है ज़ाहिर किसी जीम से निकल रहा है और उस जीम को ट्रांसक्राइब करके लेकर आ रहा है तो उसको ये कैप्चर करते हैं इन द साइटोप्लाजम और वहाँ पे एक बकायदा पूरी मशीनरी होती है जिसकी मदद से ये डाइसर के नाम से एक प्रोटीन होता है प्रॉब्ली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर स्टडी उसकी मदद से मिलकर ये उसे फॉरन चॉप डाउन कर देते हैं और नतीजतन जो जीन ट्रांसक्राइब होने के लिए अपनी प्रोडक्ट भेज रहा था वो साइलेंस हो जाता है दैट मीन्स कि उसकी कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाती इसी तरीके से एम भी है और एस दोनों के एक जैसा हो गया एज कम्पेयर टू दैट लॉन्ग नॉन प्रोटिंग आर एन या एल आर एन ए जो है ये थोड़ा बड़ा होता है टू हंड्रेड बेस मेट्स करीब होता है और इसका जो फंक्शन है वो जीन रेगुलेशन पीछे एक जिक्र आया था सो प्रोटीन डिग्रेडेशन में क्या होता है कि एक कॉम्पोनेंट होता है यूबिक्विटिन वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है जब प्रोटीन के साथ यूबिक्विटिन अटैच होता है तो वो एक प्रोटीसोम एक असम्बली होती है बाकायदा उसके अंदर जाके प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो जाती है तो एक थोड़ी डिफरेंट सी स्टोरी है एज कम्पेयर टू के आर एन ए का जो रोल है उसके मुकाबले बट क्योंकि ऑप्शन में मौजूद था तो मैंने इस तेज का जिक्र भी साथ ही कर दिया तो जनाब इसके साथ ही मुझे इजाजत है हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ जाएगा स्क्रीन पर आप चाहें तो वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम सारी अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो भी नई वीडियो अपलोड होगी आप किसी भी ईयर से हैं आप ये वीडियोस देख सकते हैं बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू डेवलप एन ओवरऑल विजन ऑफ वर्स हैपनिंग इन द डिजीज प्रोसेस जाहिर है बेसिक से लेके और क्लिनिकल तक ये इसको ब्रिज करेगा जिससे द ब्यूटी ऑफ पैथोलॉजी इन शाला आपको फिर मुलाकात होती है असल